Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας. Την έξοδο του Μεσολογγίου. Την ηρωική έξοδο πραγματοποίησαν στρατιώτες αλλά και άμαχοι πολίτες της πόλης Μεσολογγίου. Όταν όλα τα τρόφιμα είχαν εξαντληθεί και όλες οι ελπίδες για άμυνα απέναντι στους Τούρκο-Αιγυπτίους είχαν χαθεί πλέον. Το γεγονός αυτό έγινε ξημερώματα της Κυριακής των Βαΐων, στις 11 Απριλίου του 1826. Το Μεσολόγγι είχε κρατηθεί όρθιο για έναν ολόκληρο χρόνο. Παρά την ασφιχτική πίεση από ξηρά και θάλασσα των τουρκοαιγυπτιακών στρατευμάτων. Η πολιτική της Ελλάδος της τότε εποχής ασχολούταν με τις εκλογές της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης και δεν έστειλαν εγκαίρως βοήθεια στο Μεσολόγγι. Όταν αποφάσισαν να στείλουν βοήθεια, ήταν πλέον αργά. Ο Ιμπραήμ είχε καταλάβει όλες τις στρατηγικές νησίδες της λιμνοθάλασσας. Έτσι ο Ανδρέας Μιαούλης που τους πρώτους μήνες έφερνε τρόφιμα από τη θάλασσα, δεν μπορούσε πλέον να σπάσει τον τουρκο-αιγυπτιακό κλειό. Η κατάσταση στην πόλη είχε φτάσει σε ωριακό σημείο. Οι πολιορκούμενοι, άμαχοι, γυναίκες, παιδιά, γέροντες, έτρωγαν ό,τι μπορούσαν να βρουν πλέον. Ακόμα και ποντίκια, γάτες και τα φύκια του Μεσολογγίου. Υπάρχουν ακόμα και αναφορές για περιστατικά ανθρωποφαγίας. Όταν πλέον δεν υπήρχε τίποτα άλλο στην πόλη για να φαγωθεί, οι άρχοντες και οι οπλαρχηγοί πήραν την απόφαση για την ηρωική έξοδο. Το σχέδιο της εξόδου ήταν άριστο, αλλά ο Ιμπραήμ το έμαθε από κάποιον προδότη. Κάποιοι από τους μαχητές κατάφεραν να φτάσουν στο μοναστήρι του Ασημιού και να σωθούν. Αλλά οι περισσότεροι εγκλωβίστηκαν πίσω στην πόλη και σφάχτηκαν από τους Τούρκους. Μουσική Τελευταίες πράξεις θυσίας, η ανατείναξη της πυρηδαποθήκης από τον Χρήστο Καψάλη και του ανεμόμυλου από τον Μετροπολίτη Ρογόν Ιωσήφ. Χιλιάδες Έλληνες φαγιάστηκαν ή εχμαλωτίστηκαν, ανάμεσά τους και οι 15 φιλέλληνες που βρίσκονταν στο Μεσολόγγι. 1500 κατάφεραν να σωθούν, αλλά και από την αντίπαλη πλευρά υπήρξαν μεγάλες απώλειες. Υπολογίζονται γύρω στους 4.000 νεκρούς. Η πτώση του Μεσολογγίου αναζωπήρωσε σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική το κίνημα του φιλελληνισμού, όχι μόνο σε συγγραφείς και καλλιτέχνες, αλλά και σε στρατιωτικούς και πολιτικούς. Δεκαοχτώ μήνες μετά, η στόλη των μεγάλων δυνάμεων βοήθησε να ιδρωθεί η ελληνική ανεξαρτησία με την αυμαχία στο Ναβαρίνο. Το Μεσολόγγι απελευθερώθηκε το 1829 και ανακηρύχθηκε η Ιερά Πόλη το 1937. Ο κήπος των Ηρώων είναι μία έκταση 14 σχεδόν στρεμάτων όπου είναι θαμμένοι οι μαχητές της εξόδου.
Ο κήπος έγινε με πρωτοβουλία του Ιωάννη Καποδίστρια προς τιμή των ηρώων της εξόδου. Ολοκληρώθηκε από το βασιλιά Όθωνα. Στον κήπο βρίσκονται πολλά μνημεία των Ελλήνων ηρώων αλλά και των Φινελλήνων. Από αυτά τα μνημεία ξεχωρίζει ο Τύμβος, όπου μέσα βρίσκονται τα οστά των ηρώων. Πάνω του υπάρχει ένα λιοντάρι που χάρισε ο βασιλιάς Όθωνας. Κάθε χρόνο την Κυριακή των Βαΐων εορτάζεται εκεί η ηρωική έξοδος. Η πομπή ξεκινάει από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα και καταλήγει στον κήπο των ηρώων. Χιλιάδες κόσμος, Έλληνες και ξένοι, έρχονται για να απονείμουν φόρο τιμής στους πεσόντες ήρωες. Λοιπόν και εδώ είμαστε σε ένα από τα πιο ιστορικά προσκυνήματα της Ελλάδος, στον κήπο των ηρώων του Μεσολογγίου. Νομίζω όλοι οι Έλληνες πρέπει να έρθουν σε αυτό εδώ το προσκύνημα στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Λοιπόν, και εδώ πίσω είναι το κλεισάκι της Αγίας Παρασκευής, το ιστορικό κλεισάκι. Η Παρασκευούλα εδώ, όπως τη λένε οι ντόπιοι. 